Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un bizcocho de champán con fresas. La receta que les traigo hoy es mi propuesta ideal para terminar este año, que es un bizcocho de champán con fresas. La crema que le vamos a colocar es una crema de queso, lo que le va a hacer que su sabor sea suave. Y para mí va una combinación ideal con las fresas. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Para esta receta puedes utilizar el champán, puedes utilizar un vino espumoso de estos que son de afrutados, que son blancos, y también puedes utilizar algún tipo de cava. Así que, ¡vamos con la receta! Tarta o pastel de champán y fresas. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta, al igual que las respuestas a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un bol tamizamos o cernimos el harina junto con el bicarbonato, el polvo de hornear y rayamos la corteza de una naranja. No olvides lavarla y secarla previamente. Y removemos bien. Ahora exprimimos el zumo de naranja y en otro bol colocamos el aceite, el zumo de naranja, la vainilla y vertemos nuestra cava o champán a la mezcla. Mezclamos bien los líquidos y reservamos. En el bol de la batidora colocamos la mantequilla, el azúcar y la sal y batimos a velocidad alta con el globo para integrar. Rompemos por separado los huevos y vamos a unir con la mezcla de uno en uno esperando esté bien integrado el primero antes de colocar el otro. Incorporamos la mitad de la mezcla de los secos a velocidad lenta, vertemos los líquidos y finalizamos con la mezcla de los secos. Preparamos nuestro molde con spray desmoldante o mantequilla y harina. He dividido la mezcla en dos moldes para que primero el tiempo de horneado sea más rápido y también para que mi tarta sea súper alta. Y vertemos la mezcla de forma equitativa entre los dos moldes, alisando la parte superior con una espátula o cuchara. Horneamos a 170 grados centígrados de 40 a 60 minutos. Esto cambiará dependiendo de tu molde. Estará listo si al pinchar con un palito este sale limpio y seco. Colócalos en una rejilla 5 minutos antes de desmoldar y luego déjalos en la rejilla hasta que estén completamente fríos. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes a tu móvil o celular para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas sorpresas más. Ahora prepararemos nuestra deliciosa crema de queso. En un bol colocamos el queso crema y la nata o crema de leche y mezclamos a velocidad baja. Una vez integrados, incorporamos el azúcar glass poco a poco y finalmente la vainilla, aumentando la velocidad paulatinamente hasta que la nata monte. Te puedes valer de espesantes para nata o en su lugar goma chantana para lograr una crema con más cuerpo. Nivelamos nuestros bizcochos ya sea con un cuchillo o lira y dividimos a la mitad cada uno de ellos logrando así un pastel súper alto. Cortamos en láminas las fresas para el relleno y por la mitad conservando el tallo para decorar. Para preparar el sirop colocamos champán, azúcar glass y vainilla en un bote y batimos colocando una punta con pico o de orificios. Colocamos una base antideslizante bajo nuestro plato de cartón para tartas y usamos un poco de la crema para pegar nuestro bizcocho. Damos un buen baño de sirop de champán al bizcocho y con la ayuda de una manga pastelera rellenamos uniformemente. He usado una boquilla de 6 milímetros para el relleno y colocamos generosamente una capa de nuestras jugosas fresas. Bañamos con el sirop la tapa y damos una capa de mermelada de fresa, uniendo al colocar todos estos ricos sabores, repitiendo el relleno en todos los pisos. Si tu relleno no llega por completo al borde, colocamos un poco más de crema en los laterales y alisamos. Ahora aplicamos una fina capa de crema para sellar la miga del bizcocho y refrigeramos por 30 minutos. Pasado el tiempo, aplicamos una generosa capa de crema que cubra muy bien la parte superior y los laterales. Y con una espátula o cuchara dibujamos un espiral en la parte superior. Para los laterales, trazamos líneas despeinadas de unos 45 grados de inclinación por todo el pastel. Colocamos las medias fresas en la parte superior para decorar y unas invertidas en la parte inferior. Y llevamos a refrigerar por al menos 4 horas antes de disfrutar. 
pastel se mantiene perfecto durante 3 días. Eso sí, por las fresas y la crema de queso debe estar refrigerado. Y te recomiendo mantenerlo siempre tapado para que no se seque. Espero que te haya gustado esta última receta que he traído por este año y si es así recuerda darle al me gusta y comparte con tus amigos. Y de verdad te deseo un feliz año y que lo pases súper bien en estas fechas tan bonitas. Así que nos vemos dentro de nada con otra video receta.